Սիբիրյան սարնություն է հիմա նատո Ռուսաստան հարաբերություններում։ Դաշնության արդգործ նախարար Սերգեյ Լավրովը երկու շաբթի երեկոյան հայտնել է, որ փակվում են նատոյում ռուսական մշտական ներկայացուցչությունը։ Դադարեցվում է Մոսկվայում Հյուսիսատլանտյան դաշինքի առաքելության աշխատանքը եւ տեղեկատվական բյուրոյի գործունեությունը։ Որևէ երկխոսության, որևէ համատեղ աշխատանքի նատոն պատրաստ չէ։ Դե եթե դա այդպես է, ապա մենք չենք կարծում թե մեծ անհրաժեշտություն կա, որ ձևեր թափենք, թե իբր հնարավոր համարում ենք, որ տեսանելի ապագայում ինչ որ փոփոխություններ կլինեն։ Потому что НАТО уже по сути дела заявил о невозможности таких перемен. Որովհետև НАТО-ն ըստեյության արդեն հայտարարել է այդպիսի փոփոխությունների անհնարինության մասին։ Եթե նատոականների համար անհետաձգելի գործեր ցակեն ռուսական կողմի հետ, կարող են դիմել Բելգիայում մեր դեսպանատուն։ Կտրուկ գործողություններով Մոսկվան պատասխանել է հոկտեմբերի 6-ի նատոյի որոշմանը։ Դաշինքը ռուսական առաքելության կազմից 8 դիվանագետի ու 2 աշխատակցի արտակսել էր պատճառաբանելով թե նրանք հատուկ ծառայությունների ծփտյալ աշխատակիցներ են եղել։ Peace talks remain fragile. Վելուծաբանները չեն բացառում, որ այդ քայլով NATO-ի գլխավոր քարտուղար Jens Stoltenberg-ը պարզապես պատասխանել է Լավրովի Նյու-Յորքում արած հայտարարությանը։ Սեպտեմբերի 23-ին Մակում հանդիպման ժամանակ դաշնության գլխավոր դիվանագետը հանակնկալ մի հայտարարություն էր արել արարողակարգային նկարահանման ժամանակ։ Կարող եք չփորձել ձեր բախտը։ Ռուսաստանը չի լինելու NATO-ի կազմում։ Սոլտենբերգը ժպտում է այստեղ երկու շաբաթ անց հայտարարում կազմակերպությունից ռուս դիվանագետներին արտակսելու մասին։ Մոսկվայում արդեն արձանագրում են, որ Ռուսաստան NATO 30 տարվա համագործակցությունը մոտեցել է Մայրամուտին։ Ու այս ֆոնին NATO-ի թիվ 1 բանակի ղեկավարը Միացյալ նահանգների պաշտպանության նախարարը Վրաստանում հայտարարել է Վրաց ամերիկյան շշմեցնող նոր փուլի մեկնարկի մասին։ Լոիդ Օստինը Վրաց գործ ընկերոջը հավաստիացրել է, որ Միացյալ նահանգները Վրաստանին կօգնի ավելի լավ պատրաստ լինել արտակին հնարավոր սպառնալիքի դեմ եւ կաջակցի NATO-ի կազմում հայտնվել, պայմանավորվել են ու հուշագիր ստորագրել։ Այն խորհրդանշում է անվտանգության ոլորտում երկկողմ համագործակցության նոր շշմեցնող փուլի մեկնարկը։ Միացյալ նահանգները Վրաստանին դիտարկում են մեր տարածաշրջանում, որպես այսպես ասած Plan B, եթե Թուրքիայի հետ հարաբերությունները զարգանան այն կոնտեքստում, որում հիմա զարգանում են։ Այս Սարգսյանի Վաշինգտոնում անկարային ոչ վստահելի դաշնակից են համարում, չնայած երկուսն էլ մեկ ռազմական դաշինքի NATO-ի կազմում են, ու եթե անկարծ վերջնականապես այրվեն Թուրք Ամերիկյան բարեկամության կամուրջները, մեր տարածաշրջանում նահանգների գլխավոր ռազմական դաշնակիցը կդառնա Վրաստանը։ Թուրքիան բնականաբար գնում է իր ուրույն ճանապարով։ Էրդողանը փորձում է վերականգնել Օսմանյան կայսերությունը կամ չգիտեմ փորձում է վերականգնել կամ ստեղծել զրոյից ստեղծել թուրքական գերտերություն։ Նպատակին հասնելու համար անկարան տարբեր հակամարտությունների մեջ է մտնում եւ հայտարարում, որ ինքն արդեն այդ տարածաշրջանում է։ Այդ տարածքի ավանդական խաղացողները ստիպված են լինում հաշվի նստել նրա հետ։ Այդպես եղավ նաեւ Արցախյան 44-օրյա պատերազմից հետո։ Ու հիմա ըստ վելուծաբանի, երբ Ռուսաստանը դիրքերը թուլացրել է հարավային Կովկասում, Թուրք ադրբեջանական բացված ախորժակը զսպելու համար ակտիվ խաղի մեջ է մտել Իրանը։ Իրանական բանակը դրա համար է կանգնած Նախիջևան, որտեղ սպառնալիք կա Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի կողմից ռազմական գործողություն իրականացնելու եւ միջանցքը վերցնելու առումով Հայաստանի տարածքով Ադրբեջանին ճանապարտալուն դեմ է Թեհրանը ու քանի որ պատերազմից հետո հայրանական սահմանին ռուս խաղապահներ են կանգնած Իրանի զինուժի գլխավոր շտաբի պետը անհանգստացնող հարցերի մասին երկու շաբթի Մոսկվայում բանակցություններ է վարել ռուս գործ ընկերոջ հետ մենք որպես գործոն ըստեյության չկանք նաև մեր զինված ուժերը որպես աշխարհ քաղաքական գործոն որպես ռազմական ազդեցի գործոն նույնպես չկար այսինքն եթե այս ունիքի միջանցքի խնդիր է կանգնած այդ հարցը լուծում են իրանցիներ այլ ոչ թե մեր բանակը Հայաստանը որպես սուբյեկտ զիջել է իր դիրքերը բայց ամեն ինչ կորած չի համարումվել լուծաբանը ու զարմանում է թե ինչու որևէ բան չենք անում գոնե նախապատերազմական վիճակին վերադառնալու համար Նամուսի գերի ապրում է Տարոն Կոխլիկյան Լիլիս Սարգսյան Աշոտ Մնոյան Հայլուր